ரொம்ப வருத்தத்தையும் கவலையும் அளிக்கக்கூடிய தீர்ப்பு அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு அப்படின்னு உலக அரங்கத்தில் இனிமே கிளைம் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது எனக்கு சந்தேகமாக தான் இருக்குது இப்போ பாகிஸ்தான் ஒரு மதச்சார்புள்ள நாடு இன்றைக்கி பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை இந்த ரெண்டு நாடுமே அவங்கவுங்களுடைய பெரும்பான்மை மதத்துக்கு ஒப்பாக தான் அவங்களுடைய சட்டங்களோ தீர்ப்புகளோ இருக்கும் அப்படின்னு உலகம் நம்பக்கூடிய அளவிற்கு இந்தியாவினுடைய இந்த முக்கியமான வழக்கிலான தீர்ப்பு அமைந்து போயிருக்குது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு வருஷம் கழித்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு தீர்ப்பு இதில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க வேண்டியிருக்குன்னா ஒரு இத இந்த வழக்கையே மையமாக வைத்து ஒரு அரசியல் வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கின்ற ஒரு கட்சி ஆட்சிக்கு வரும் வரை இந்த வழக்கு நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ இதை வந்து நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா வெறுமனே ஒரு கட்சியினுடைய செயல்பாடாக என்னால் பார்க்க முடியலை அதனுடைய ஆதரவு எதிர்ப்பு அப்படின்னு நான் பார்க்க முடியல அவர்களால் இந்த இந்த அளவுக்கு இந்த வழக்கை நீட்டித்து சென்று இறுதியிலே கொஞ்சம் கூட அறம் இல்லாத நியாயம் இல்லாத ஒரு தீர்ப்பினை பெற முடிகிறது அப்படின்னு தான் நான் பார்க்குறேன் இது ஒட்டுமொத்தமாக அந்த இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் அப்படிங்கிறதையும் நான் ஒரு சேர்த்து தான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அவர்களால் இதை செய்ய முடிகிறது செய்யக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறாங்கிறப்ப இது வந்து நம்ம நான் முதல்ல சொன்னது மாதிரி இனிமேல் அனைத்து மக்களுக்குமான ஜனநாயகபூர்வமான நாடு அப்படின்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு வலுவான கேள்வியே இது எழுப்பியிருக்கு இன்னொரு கவலை என்ன வருதுன்னா இப்போ நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சட்டத்தின் அடிப்படையிலும் வந்து சட்டத்தினுடைய அனைத்து விதிகளும் கணக்கில் கொள்ளப்படும் அப்படின்னு தீர்ப்பு வாசிக்கும் போது சொன்னாங்க அப்போது ஒரு நிலத்தகராருக்கு சட்டப்படியான ஆதாரங்கள் ஆவணங்கள் மூலமாக ஒரு தீர்ப்பு வந்தடையப்பட்டிருந்தால் அதை நாம் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஆவணங்கள் மூலமாகவோ ஆதாரங்கள் மூலமாகவோ அது எட்டப்படலை பாபர் மசூதி காலம் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஓரளவு நம்ப தகுந்த வரலாற்றுக்கு நெருக்கமான காலம் ராமருடைய காலம் என்பது வந்து நீதிமன்றமே சொல்லி இருக்கிற மாதிரி நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலான ஒரு காலம் ஒரு நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலான விஷயத்திற்கும் நம்ம கண்கூடாக பார்த்த ஒரு வரலாற்று க கண்கூடாக என்றால் வரலாற்று ரீதியாக அணுக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காலத்துக்கும் இடையிலான ஒரு வழக்கை எப்படி இந்த நீதிமன்றம் கையாளுகிறது இதில் உர முரண் முரண்களை அவங்க எப்படி பார்த்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து தான் இங்கே அடிப்படையான கேள்வி இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் உள்ள விஷயத்துக்கு ஆதாரம் கேட்க முடியாதுன்ட்டாங்க இது எவ்வளோ சிக்கலான விஷயம் பாருங்கள் இப்போ இது பாபர் மசூதி இருந்த இடங்கிறதுக்கும் இது வந்து இன்னொரு கட்டடத்தை இடித்துட்டு கட்டப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கும் ஆதாரங்கள் தேவைப்படுகிறது ஆனால் அதே சமயம் இன்னொரு தரப்புக்கு வந்து இது நம்பிக்கை நீண்ட காலமாக இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை மக்களுடைய நம்பிக்கையில் தலையிடக்கூடாது எனவே இதற்கு ஆதாரங்கள் கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிற வாதம் வைக்கப்பட்டிருக்குது அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு இது எவ்வளவு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ரொம்ப பேலன்ஸ்டு வார்த்தைகளை பேலன்ஸ்டாக போடுறதுனால பிரயோஜனம் இல்லை என் ரிசல்ட் என்ன அப்படிங்கிறது தான் அடிப்படையாக உள்ள கேள்வி இதை தொடர்ந்து இரண்டு மதங்களுக்கு இடையிலான பிரச்சனை அதில் ஒரு தீர்ப்பு அப்படிங்கிறத தாண்டி இன்றைக்கி நம்மை போன்று அதிலும் குறிப்பாக தென் தென்னிந்திய மக்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு என்னெல்லாம் கவலை தரக்கூடிய விஷயமா இருக்குன்னா இனி இது சர்வதேச அரங்கில் என்னென்ன விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் நம்ம வந்து நிறைய பகைவர்களை வந்து சம்பாதிச்சுக்கிறோமோங்கிற ஒரு அச்சத்தையும் கவலையும் நமக்கு அது ஏற்படுத்துது இந்தியா பிரிந்த பொழுது இது இஸ்லாமியர்களுக்கும் இந்து மக்கள் அல்லது வட இந்தியாவில் உள்ள இந்து மதத்தினுடைய ஒரு தலைமை பீடத்தில் இருந்தவர்களுக்கு மாற ஒரு முரண்பாடு இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்தும் உயிரோடு இருக்கிறது என்பதும் அதில் யார் வெற்றியடைவது என்கின்ற ஒரு கேள்வி தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படிங்கிறதும் தென்னிந்தியாவுக்கு ரொம்ப நெருக்கமில்லாத ஒரு பிரச்சனை புரியுதுங்களா தென்னிந்திய மக்களுக்கு இது இவ் இந்த பகை இந்த மோதல் தென்னிந்தியாவினுடைய எந்த மாநிலத்துக்குமே உரித்தானது அல்ல ஆனால் நாளை இந்தியாவுக்கு இந்த மாதிரியான இவர்களுடைய மதம் தலை தூக்குகின்ற போக்கு அரசியல் போக்கினால் வெளிநாடுகளிலிருந்து அபாயம் வருமையானால் அந்த அபாயம் இந்த தென்னிந்திய மக்களுக்கும் சேர்த்து தான் வரப்போகிறது அப்போது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையில் 
நாம் சம்மந்தப்படாமலேயே நாம் பாதிக்கப்பட போற போகின்ற சூழல்களை நோக்கி நம்ம நகர்த்தப்படுறோம் அதை நோக்கி இந்த இந்திய அரசியல் நகர்த்தப்படுது அப்படிங்கிறது இந்த நாட்டினுடைய ஒவ்வொரு பொது குடிமகனும் கவலைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன்
எனவே உள்நாட்டிலேயே இவ்வளவு பிரச்சனைகளை இந்த மதம் வந்து இந்த தீர்ப்பு அப்படிங்கிறது கொண்டு வரும் இதை தாண்டி சர்வதேச அரங்கத்திலையும் இஸ்லாமிய நாடுகள் இந்த விஷயத்தை எப்படி பார்க்க போகிறாங்க ஏன்னா இப்போ ரொம்ப சமீபத்தில் தான் ஜ காஷ்மீர் பிரச்சனை வந்து நடந்துகிட்ருக்கு அப்போது காஷ்மீர் அதை தொடர்ந்து வந்திருக்கக்கூடிய இந்த தீர்ப்பு இதையெல்லாம் வந்து சர்வதேச அரங்கம் நம்ம கவனித்து கொண்டிருக்கிறது முக்கியமாக இஸ்லாமிய நாடுகள் இதை எப்படி எடுத்துக்கொள்ள போகிறார்கள் எப்படி புரிந்து கொள்ள போகிறார்கள் எங்கின்ற கேள்வி எழுகிறது இஸ்லாமிய நாடுகள் என்பதை தாண்டி மனிதநேய அமைப்புகள் மனித உரிமை அமைப்புகள் இந்த தீர்ப்பை வந்து எப்படி பார்ப்பாங்க அப்போ இந்தியா மீதான ஒரு பார்வை இனி என்னவாக சர்வதேச அரங்கத்தில் இருக்கும் அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய கேள்விகளை இந்த தீர்ப்பு எழுப்பியிருக்கு நன்றி